这里是无边无际的平原，这里是非洲屋脊，这里是二百万野生动物的伊甸园。弱肉强食的世界碰撞出大自然的魅力，天国之都，吹响了一曲曲悲壮的生命赞歌。坦桑尼亚，带你领略非洲真正的野性王国。本次前往坦桑尼亚的航程，我们所乘坐的是埃塞俄比亚航空公司的航班，全程约需要十八小时。在亚特斯亚贝巴伯莱机场转机时，有专门针对国内游客所开放的中文服务柜台，极为便捷。短暂的休息过后，我们本次坦桑尼亚的旅途即将在著名的达累斯萨拉姆市坦桑铁路开始。一九七六年，坦赞铁路由中国政府援助坦桑尼亚赞比亚修建而成，成为了贯通东非的大动脉。坦桑铁路全长一千八百六十公里，剑桥三百二十座，隧道二十二座，车站九十三个。这条被誉为“非洲自由之路”的铁路，连接起中非之间跨种族、跨世纪的真挚友谊。是中非人民友好史上的不朽丰碑。很多人说来到达什不知道该看什么，我觉得第一站一定要去的地方就是我身后的这个地方，叫做坦藏铁路。坦藏铁路的这个达什的站台就在这里，你看后面啊，上面很像是天坛的一个顶，而大家会发现这里非常的清静，根本没有人。因为这么多年过去了，交通越来越快速，时代不断在发展，坦藏铁路慢慢的，呃，用的这个方向也是越来越少，一周可能只开两班火车。但是这条铁路有着至关重要的历史意义，可以说我们中非的友谊就是从这条铁路开始，而这段友谊一直延续到现在，还会延续到。离开了达累斯萨拉姆火车站。下一个目的地，我们将前往当地小有名气的市场。这里琳琅满目地摆放着各种水果与蔬菜，热情好客的店主们甚至可以通过简单的中文进行交流。最近非常流行逛市场，因为说想要了解一个城市，最重要的就是要去到他们的集市当中，才能够了解他们最接地气的生活气息。所以我就来到了这里，非常非常 local 的一家当地的市场，两边也很。齐全，而且我在里面啊看到了不止啊、呃、当地人，还有很多中国人，就是在当地居住着的中国人也常会来这个市场，因为据说这个市场啊种类非常的齐全，而这些蔬菜水果摆在这儿任君挑选，看到这些蔬菜水果就忍不住了。这是什么？香果。百香果，百香果。他们都会一些简单的中文，因为会有很多当地的中国人过来。百香果，芒果，哇，好棒！这个芒果，哈哈哈哈 g o o 你看他们都会非常热情的接待我们，然后给我们推荐他们自己的水果，然后还是用中文，百香果、芒果、香蕉。啊，有 one。Yeah， how much？ This one only three three thousand and nine hundred. Tanzania, yes, oh yes, 很友好，很友好。看一下这个芒果，这边芒果是那个苹果吗 ？This is very nice. You buy this one, Chinese mango, this one. Wow, 厉
吃，今天就可以吃哈。今天可以吃。好好好。哎，那我先拿这两个。你买几个凉瓜？买两个。你买没凉瓜？对。哎。然后我还想要牛油果。OK。好，放在这里。Yeah. This is four. Four. Yeah. Yes. Four. You want some? 尴尬，我的钱不够，<笑>找导演要一点。好。Thank you. OK. OK. Your receipt. 收获满满，一万三。一共三十多块人民币，看一下我这满满一筐的水果，里面有牛油果、香蕉，还有芒果，这个重量我得抱着回去，太划算了。让人应接不暇。本期世界游带您来到了热情好客的坦桑尼亚。伴随着热情的音乐和舞蹈，我们来到了在达累斯萨拉姆市举行的斯瓦迪里语国际旅游展。本次展会为期三天。由坦桑旅游协会具体承办，吸引了来自六十个国家的二百一十家参展商，旨在通过展示东非地区顶级的旅游资源，助力东共体一体化进程。Since last year, we learned that the uh, Chinese market is a very potential market. In the 20, in the 2017, over 130 million Chinese traveled outside China for tourism, but only 29,000 came to Tanzania, and we came to China for a roadshow this year. So we have been to various cities in Nanjing. We have been to Shanghai. We have been to Beijing. Changsha. We have been to Guangzhou, so we have been to so many of these places. Now we believe China market is a very big market, a very big market for us, and we are using road shows. We are also using the social media to reach the youth. But we would like to be there because we believe the China market is still very potential. And now that our air airline is coming to Tanzania, I think we believe we can bring in more. 接下来，我们来到了达累斯萨拉姆当地著名滑道商业街区的海边集市，这里有很多极具当地特色的手工艺品，等待着我们去发现。这边这个集市非常的有意思，因为它是当地的一个手工艺的一个集市。比如说像这一排啊，都是他们当地的服饰啊、手工艺品啊，每一个一个小店里面有各种各样的。然后在那边呢，远处的地方还有他们画的画，还有一些黑木制品，所以我们可以一个店一个店的去逛。我刚刚看这个里面还挺多不错的东西。哇哦 ，It's good。上面有长颈鹿，很漂亮哎！这个你看，我觉得太酷了。Say what I saw my number， 什么 ？What I saw my number？What I saw？What I saw my number？What I saw my number？Say my number。所以，怎么能吧？虽然我不知道是什么意思，其实，但是看起来还挺好看。这边店每家其实都各有特色，比如说这家店它是专门做包的，但是我发现他们还用布做了头绳，我觉得很好看。你看，这样子，很有当地特色，对不对？还，它还可以有个别的违法，比如说这样。就可以当做一个领巾，也很好看。哦，好可爱，这个就是一个小工艺品，而且这边各种各样的，在这个国家公园里面都可以看到的动物，你看，像这个，呃，这应该是长颈鹿吧，然后河马、大象、犀牛，啊，太可爱了。这边还有布的。这家店很有意思，这家店跟其他家店都不太一样，因为他们家主要是鸟类。知道其实来坦桑尼亚有很多很多种玩法，就光是看动物都有不同的玩法，比如说专门看这个角马过马拉河呀，专门看这个狮子呃猎狗啊，还有专门来拍鸟的季节，所以这里有各种各样的鸟类，呃，可以说没有一种鸟我能叫得出来名字
，我觉得这个可能是鹦鹉吧。Could you, uh, make, <laughs> make a music? <laughs> 伴随着优美的木琴声，在集市的深处，一家木雕店引起了我们的注意。哇，这里太神奇了！这是单独出来的一片小小区域，这个棚子搭的也非常简单，就是铁皮搭起来的。然后在这片区域里，你会发现这里的巴布是对他们上了年纪人的一种尊称。然后在这里真正的用手工一点一点的去雕刻这里的黑木，因为黑木在这里非常的出名。然后你看它这里的。工艺品都是他的作品，好丰富啊！比如说这一片，全都是动物，长颈鹿啊、猎豹啊、大象啊。然后再看看这边的人物雕刻，还有这块这里也是，这个也是，这非常有特色的一个凳子，我可以这样这样坐下来。啊特别舒服，要知道这种木头如果在国内的话会非常贵，但是在这里价格就要合适很多，只是太重了，带回去其实还是有一点沉的，所以会选择一些这样的小件带回去。你看它这边还有拐杖啊，然后这个是非洲的地图，这个其实挂在家里还是挺好看的。滑道商业街区。可以说是达累斯萨拉姆的购物天堂，毗邻海边，同时集中了餐饮、各色商铺以及丰富的手工艺品店，是一个集度假与购物休闲的好地方。在这里，不仅能够享受休闲的下午茶，还能满足你疯狂购物的欲望。哇哦！好喜欢这种小店啊！要知道来非洲一定要尝试的就是咖啡，坦桑尼亚也是一样。作为咖啡出口大国，在这里有很多很多这样很精致的小小的咖啡店，他们直接就把咖啡豆放在这里，告诉你这些咖啡豆是来自什么样的地方，然后叫什么样的名字。看，像这个就属于深度烘焙的，因为颜色已经非常深了。然后像这种呢？就属于中度烘焙的，颜色稍微浅一点，它可能还会保留一些啊、呃、果香味啊之类的。像这个，看这个特别有意思，因为它是来自乞力马吉加罗山的，这个应该算是这边会更加啊、呃、有名一些的咖啡豆，因为乞力马吉加罗山的整个地理位置会比较特殊，它的海拔比较高，然后再加上比较寒冷，所以风味上会和其他的不太一样，所以在整个坦桑尼亚最有名的就是乞力马吉加罗山咖啡，要来一定要品尝一下。其实很多人都很喜欢喝咖啡，但是很少有人真正的去研究咖啡，包括我也是一样。但是你来到这儿之后，你就会发现，走进任何一家小店，他们都会把这一切做得非常的完善，包括这墙上的一幅幅画，你可以在品味咖啡的同时，观察上面的一张张照片，好像也参与到了其中，终于明白到底一杯咖啡是怎么从咖啡果变成咖啡豆，最后又变成杯中的这杯咖啡的。让我们品尝一下，来看一下，这是他们家的菜单，其实非常的简单，包括比较日常的，像这个意式的、美式的、卡布奇诺啊、拿铁啊等等。但是这里面有一款特别的吸引我，就是这款桑吉巴尔岛咖啡，因为其实桑吉巴尔岛之前说过，它是整个来到这里旅游的一大景点，是一个非常美丽的岛。而我呢，对大海又非常非常喜欢，所以特意就点了这样一杯咖啡——桑吉巴尔岛咖啡。问了一下这里店主，说这个咖啡它最大的特点其实就是在美食当中加入了很多香料。也确实，当他把它端上来的时候，我就已经闻到了非常非常浓郁的这种肉桂的味道，很香很香。比我想象中的要好喝很多，因为它就是美式当中有着浓浓的这种肉桂味，而且也没有很苦。但是最享受的不是咖啡本身的味道，其实是在这里度过的一段时光，因为你就可以坐在这儿，慢慢的享受这里很静很慢的时光。现在是夕阳西下的时间，你可以选择在户外待着吹吹海风，也可以选择在室内待着，非常的凉爽。同时，你也可以。点上一个小甜品，搭配上桑吉巴尔岛咖啡
完美的一个下午茶。在达里斯萨拉姆，一个暖洋洋的午后，一杯咖啡，享受一个人悠闲的下午茶时光。清空一下思绪，和灵魂来一场完美的约会吧。哇！我发现，在坦桑尼亚一定要做的一件事情就是逛不同的市集，因为实在是太丰富了，会让你眼花缭乱，有各种各样的小东西让你心潮澎湃。像我在的这一片区域叫 Sleepwa， Sleepwa 是一个呃集各种工艺品的一个市集，而在这里呢，有各种各样的小店等待着你去发现。比如说像这家店啊，这家店它就是一个手工艺的当地的各种各样的生活用品的一家店，非常非常可爱。但是我一进来，我当时想。啊、哦，原来这有一种海的味道，你看，跟我来。整个一个海洋的感觉，非常的清爽，蓝色的基调加上这种非洲热情的感觉，每一件东西都很有质感。后来我就想到了，有人跟我说，其实如果来到坦桑尼亚，除了可以看动物大迁徙之外，还有一种玩法，就是要去桑岛玩，桑吉利亚岛。这个岛其实是一个更加地道的玩法，因为这个岛非常非常的漂亮。要知道，我们在的达市就紧邻着印度洋。最美的一片大洋，非常非常漂亮。而桑岛就是这里的人去度假的一个小岛。这个岛呢，它在整个坦桑尼亚来说算是国中国，但是这个岛屿却能吸纳很多很多来到这儿喜欢大海、喜欢海洋生物的人。看一下这边的衣服，就很有海洋风情，蓝色的基调波纹，很度假风。你看。其实这边有很多卖这种桌旗的，我就一直很想挑一个自己喜欢的桌旗。你可以考虑到自己家里的装修风格，比如说像这种木质的，真的是搭配任何一种颜色的桌旗都会非常好看。看过去之后，觉得更加有食欲了，是不是？你看这边的衣服。如果你要真的想要了解坦桑尼亚的话，有各种各样的玩法，桑岛是非常值得去玩的。这片岛屿据说啊，它的这个能见度很高很高，而且在整个海洋里面有很多的大货。所谓大货呢，就是比如说像金沙、海龟，然后还有海豚，还有蓝蓝鲸，非常非常的多。你可以去追逐它们，可以去观看它们，欣赏它们。而且旁边还有一个龟岛，上面的龟呢都是从塞舌尔来的。现在已经养育了一大群了，那些龟都有着很长很长时间的年龄寿命，所以可以上到这样的岛上去玩一玩。那这家店其实它是一个欧美人开的，欧美人结合当地的这种特色，融入了自己的设计观念和审美，然后做成了这样一个店面，你就会觉得哎，又有现代感，又有非洲当地的土著感。你看，哪怕是这样的一个灯啊，他们都很有设计感，用的都是当。地的花色这种元素在，但是装饰出来之后，你会觉得太洋气了，太好看了。你有没有发现，我们看到的这些全部都是手工制品，非常漂亮，都是当地人做的，而且这个店里就有人在编。这个就是我刚才看中的那个帽子，非常好看。Hi， 好哇 ，All of this you have made？ Yeah， yeah， yeah。So cool， so cool。哇，很多人都说没有灵感，想要去创作，其实有的时候到处走走是最好的一个方法。比如说，像我现在来到了非洲，我就发现他们当地人很多人啊，真的是生活当中的艺术家。Bio Park 野生动物园通过巧妙的设计。使得人与动物可以零距离接触，深入了解人与动物的日常生活。闲庭信步的长颈鹿，慵懒自在的狮子，马达加斯加温顺可爱的狐猴，虽然身处地中海，却如同是漫步在非洲大草原之中。
，美吉洛索回来的这个动物园的呃工作人员 Mar， 就是我身边的这个这个美美女一直在啊、呃、带领我们，然后告诉我们这个动物园到底是怎么样的。所以接下来我呃要问 Mar 一些问题。Hi Mar， in Africa you know the the environment and atmosphere and weather is very hot， but it's not it's not the same here in Valencia. It's much more colder than Africa. So how do you how how do you raise these animals and how you'd like them to adapt it into the Spanish weather? Yeah, well, in Valencia, in, in Spain, it has a quite hot um, weather compared to the Africa. Yeah, but it's it's not the same as in Africa. So what we do is well, every day they have the. Uh, uh, inner enclosures open so oh, they can really? be there if they want it's too cold or too okay. hot. And also in uh, uh, during the winter we feed them with uh, hot uh, food. Hot food. And in, win in summer with like ice cream. Like oh, really? lions we give them uh, meat ice cream. Oh really? And refresh themselves. That's so interesting. And also the elephants or some other animals have um, near them they have water so they can uh, swim if they want. Oh really?